U.S. President Joe Biden has warned that another attack on Kabul airport is highly likely and has vowed to keep up airstrikes against the Islamic extremist group whose suicide bombing near the airport resulted in some 170 deaths last week. The UK has announced plans to ban single-use plastic cutlery, plates and polystyrene cups in England as part of what it calls a war on plastic. A new report from the CDC shows an unvaccinated teacher in a California elementary school infected 26 people in total, including half her students, after contracting, uh, contracting that is, the COVID-19 Delta variant. Germany's centre-left Social Democrats have pulled ahead of Chancellor Angela Merkel's Conservatives in the polls for the first time in 15 years. And a group of scientists say they have discovered by luck what they believe is the world's northernmost island, the closest point of land to the North Pole off Greenland's coast. Well, let's take a closer look at today's headlines one by one. U.S. President Joe Biden has warned that another attack on Kabul airport is highly likely and has vowed to keep up airstrikes against the Islamic extremist group whose suicide bombing near the airport resulted in some 170 deaths last week. Joe Biden, 미국 대통령이 아프가니스탄의 카불 공항에 대한 추가 공격 가능성이 매우 높다고 경고했습니다. 공항 부근에서 발생한 자살 폭탄 테러로 지난주 170여 명이 사망한 가운데 바이든 대통령은 이슬람 극단주의 단체의 공습을 이어가겠다고 약속했습니다. 뭔가 굉장히 가능성이 높을 때요. Something is highly likely 라고 하면 되겠습니다. 물론 이걸 또 풀어서 it is very very likely 할 수도 있지만 이 very very 대신에 highly 한 단어만 쓰시면 됩니다. Keep something up, 무언가를 유지하다, 이어가다 라는 뜻인데요. Keep up air strikes, 공습을 계속해서 이어가겠다 라는 내용이고요. Keep up는 우리 일상 대화 속에서 지금처럼 계속 열심히 잘해주세요, 계속 수고해주세요 할때 Keep up the good work 라고 할 수도 있습니다. 자, 그 다음에는 against the Islamic extremist group. 그 다음에 이제 그 설명이 뒤에 나와 있는데, 자, against라는 표현이 여기서는 누구에 대한, 그리고 앞에 붙은 air strikes와 붙는 표현입니다. air strikes against. 이걸 한 덩어리로 생각하시면 돼요. 누구에 대한, 누구를 향한 그런 공습이다. the Islamic extremist group. 다시 읽어 드릴게요. US President Joe Biden has warned that another attack on Kabul airport is highly likely and has vowed to keep up air strikes against the Islamic extremist group whose suicide bombing near the airport resulted in some 170 deaths last week. Moving on, this is headline number two. The UK has announced plans to ban single-use plastic cutlery, plates and polystyrene cups in England as part of what it calls a war on plastic. 영국 정부가 이른바 플라스틱과의 전쟁의 일환으로 일회용 플라스틱 식기와 폴리스틸렌 컵의 사용을 금지하겠다는 계획을 발표했습니다. 자, 금지하다, ban, 잘 알고 계실 겁니다. 일회용이라는 표현은 영어로 single use 많이 써요. single hyphen use. use가 여기서는 명사 형태이기 때문에 use가 아니고요. use 이렇게 발음합니다. 그 다음에 이제 구체적으로 어떤 일회용 물건들이냐. Cutlery. Cutlery는 knives and forks and spoons. 어, knife, fork, spoon. 이런 것들을 다 cutlery라고 해요. 우리식으로 치자면 은 수저예요. 그렇지만 이제 젓가락이 외국에는 없으니까 어, 숟가락, fork, knife 이런 것들을 cutlery라고 합니다. 반대로 이 헤드라인에는 안 나와 있지만 그런 어, 그 숟가락, fork, knife 이런 거 말고 그 다음 컵, 그릇, 접시 이런 것들은 영어로 crockery라고 해요. 굉장히 비슷하지만 다른 단어입니다. C-R-O-C-K-E-R-Y, crockery. 그래서 cutlery and crockery. 종종 같이 얘기를 많이 합니다. 둘다 있어야 우리가 식사를 할수 있으니까요. 자, plastic. 음, 
War on plastic에서 single use cutlery 금지하겠다. 그 다음에 single use plates도 금지하겠다라고 했고요. 마지막으로 여기 polystyrene cups라는 표현이 나오는데요. polystyrene은 여러분이 잘 이해하시려면 스티로폼이라고 생각하시면 됩니다. 실제로 스티로폼, styrofoam은요. 이 polystyrene cup의 한 브랜드 네임이에요. 그렇지만 굉장히 널리 사용이 돼서 많은 사람들이 이제는 그냥 polystyrene이라는 단어보다는 일상 대화 속에서 아, styrofoam이라고 많이 얘기하긴 하지만 그래도 엄밀히 따지면 이게 브랜드 네임이기 때문에 뉴스에서는 polystyrene이라고 얘기를 하고 있고요. 실제로 영국에서는 polystyrene을 더 많이 씁니다. 즉 스티로폼 재질의 컵이에요. 뜨거운 물, 끓는 물을 그대로 넣을 수 있는 그런 재질의 컵. 외국에선 정말 많이 쓰거든요. 자, 그런 것도 다 금지가 된다고 합니다. The UK has announced plans to ban single-use plastic cutlery, plates, and polystyrene cups in England as part of what it calls a war on plastic. 다음으로 세 번째 헤드라인입니다. A new report from the CDC shows an unvaccinated teacher in a California elementary school infected 26 people in total, including half her students, after contracting the COVID-19 Delta variant. 미국 캘리포니아 한 초등학교에서 코로나 백신을 맞지 않은 교사가 델타 변이에 감염되고 나서 자신이 가르치는 학생의 절반을 포함해 총 26명을 감염시켰다는 미 질병통제연구센터의 보고서가 공개됐습니다. 자, 이 보고서가 발표된 시점이 굉장히 중요한데요. 이렇게 26명이 교사로 인해서 감염이 된 시점은 지난 학기입니다. 미국에서는 요 지금 신학기가 시작이 되는데요. 우리는 2학기가 시작이 됐지만 미국에서는 이게 이제 새로운 학기예요. 1학기가 시작이 되는 아주 중요한 시점이기 때문에 학교에서 교사들이 어떻게 하면 좋을지를 좀 경각심을 올리기 위한, 위한 보고서라고도 볼수 있겠죠. 지난 학기에 이런 사례가 있었더라라는 겁니다. 그래서 마스크 착용과 또 백신 접종이 얼마나 중요한지를 우리가 또 역으로 배울 수 있는 그런 연구 보고서가 CDC 질병통제연구센터를 통해서 발표가 됐습니다. A new report from the CDC shows an unvaccinated teacher at, in a California elementary school infected 26 people in total, including half her students, after contracting the COVID-19 Delta variant. Now moving on, this is headline number four. Germany's center-left social democrats have pulled ahead of Chancellor Angela Merkel's conservatives in the polls for the first time in 15 years. 독일의 중도좌파 정당인 사회민주당이 앙글라 마켈 총리가 이끄는 보수연합을 지지율에서 앞섰습니다. 3인당의 지지율이 메르켈 총리의 보수연합을 앞선 건 15년 만에 처음입니다. 자, 누구보다 앞서다 라는 표현. 여기서는요. pull ahead of somebody 라는 표현이 나왔습니다. pull ahead of to start to do better than someone else. 자, 그 다음엔 in the polls 라는 표현이 나왔는데요. P-O-L-L-S, poll 이라는 것은요, 여론조사라는 뜻이에요. 그래서 in the polls, 어, 여론조사에서 이렇게 지지율이 나왔는데 어, 그 center left social democrats라고 표현이 되고 있는 social democratic party죠, SPD가 앙글라 마켈 총리의 그 보수 연합을 앞섰다, 추월했다 아, 그런 얘기를 하고 있는 겁니다. 15년 만에 처음이죠. Germany's center-left social democrats have pulled ahead of Chancellor Angela Merkel's conservatives in the polls for the first time in 15 years. 자, 마지막 headline 읽어드리겠습니다. A group of scientists say they have discovered by luck what they believe is the world's northernmost island, the closest point of land to the North Pole off Greenland's coast. 한 연구팀이 그린란드 해안에서 떨어진 곳에서 북극과 가장 가까운 지점이면서 세계 최북단이라고 여겨지는 섬을 우연히 발견했다고 밝혔습니다. 우연히, by luck, they discovered by luck this tiny island which is believed to be the world's northernmost island. northernmost 한 단어예요. 최북단. 이란 뜻입니다. 반대로 최남단이라는 말을 쓰고 싶으면 southernmost라고 하시면 됩니다. 아, 그 다음에는 off Greenland's coast라고 했는데요. 
그린란드 해안에서 떨어진 곳이다. 그런 곳에 있다. 라는 내용이고요. Point of land. 땅. 어떤 땅의 지점이 되겠죠. 그런데, 어, 그러니까, 노스 파울에서 가장 가까운 땅이다. 라고 볼수 있겠습니다. A group of scientists say they have discovered by luck what they believe is the world's northernmost island, the closest point of land to the North Pole off Greenland's coast. Well, those have been today's morning headlines.